Bienvenidos caminantes en busca de la verdad. ¿Estás listo para otro viaje por la escritura? Si es tu primera vez en nuestro canal, bienvenido. Qué gusto que puedo saludarte. Te invito a ver toda la serie de Descubre la Verdad. Esta es la segunda temporada. Si estás suscrito a nuestro canal, me alegra que puedo servirte y seguir animándote a profundizar en el estudio de la Biblia. Déjanos tus comentarios. No olvides darle clic a la campanita para que recibas notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Hoy vamos a aprender... Un principio de interpretación bíblica estudiando un evento misterioso en la vida del Mesías. Y me refiero a la transfiguración. ¿Qué significa este evento tan singular? Esta es una visión sobrenatural que fue compartida por tres de los discípulos de Jesús. Si has leído este pasaje en Mateo 17, tal vez te has preguntado, ¿qué sucedió ese día? ¿Qué significa? ¿O qué enseñanzas tiene esta visión para nosotros? Leamos el pasaje en cuestión. Mateo 17 dice así. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Primero tienes que saber que toda la Escritura, si es inspirada por Dios, como dice 1 Timoteo 3.16, entonces tiene que armonizar como un rompecabezas. Si algo no encaja, el problema es de interpretación o de traducción, no del texto. El nuevo pacto tiene que sustentarse en el antiguo pacto. No puede haber contradicción entre las dos tapas de tu Biblia. Nuestro trabajo es encontrar la llave para interpretar correctamente la Escritura. Para poder interpretar bien, la primera regla es conocer el contexto. Entonces, antes de interpretar o intentar descifrar el propósito de esta visión, vamos a leer un poco antes lo que pasó y lo que Jesús dijo. Quizá no lo sabes, pero la Biblia originalmente no tenía capítulos y versículos y no estaba dividida en dos testamentos. Esas divisiones son añadidas con el propósito de facilitar el estudio, pero originalmente era un rollo completo. En el capítulo 16, Jesús dijo algo que fuera de contexto se malinterpreta. Si lees el capítulo completo y te lo dejo de tarea que lo hagas, vas a encontrar a Jesús enseñando sobre su muerte y reprendiendo a los fariseos y luego a Pedro confesando que Jesús es el Mesías, el ungido rey descendiente de David, a quien le corresponde el trono, el poder y la gloria, quien es el brazo derecho de Dios, el pastor de Israel y salvador de su pueblo. Una gran declaración de parte de Pedro. Y luego Jesús anuncia su muerte y que le era necesario padecer. Casi al final del capítulo Jesús dice, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús no solo anuncia su muerte, sino que dice que regresará para pagarle a cada quien conforme a sus obras. Pero añade una frase, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este pasaje tiene un problema, porque si Jesús no regresó en el primer siglo cuando aún algunos de sus discípulos estaban vivos, Jesús entonces es un falso profeta, y un falso profeta no puede salvarnos. Analiza lo que dijo. Él declaró que algunos de los que estaban presentes con Él no morirían hasta ver el regreso de Jesús para establecer su reino. Lo que algunos hacen para resolver este problema es espiritualizar la segunda venida de Cristo. Y entonces te dicen que Jesús sí regresó porque su reino se extendió hasta los confines de la tierra. Dirán que Cristo ya está reinando desde su trono en el cielo. Pero mira, este es el problema. El reino es físico, es en la tierra. Israel está esperando que el Mesías restaure el reino de David, que se siente en el trono de David, que de Sion salga la ley y traiga paz a la tierra. La tierra está en paz. ¿La ley de Dios es la constitución de la tierra? Ni siquiera lo es ahora en la tierra de Israel. Doctrinas completas se han levantado por no seguir leyendo el texto. Analiza lo que predican los preteristas, los que creen que ya todo apocalipsis se cumplió y que esto es el milenio. Si esto es el reino que esperábamos, es muy decepcionante, ¿no crees? Pandemias, guerras, violencia, racismo, crisis económicas y hambre. Otra vez revisemos el texto. Dice que los que estaban allí, sus discípulos, no morirían hasta que vieran a Jesús viniendo en su reino. Si te detienes allí y no sigues leyendo, tenemos este problema. ¿Acaso siguen vivos los discípulos? ¿Sucedió la resurrección de los muertos? ¿O Jesús vino secretamente y nadie se dio cuenta de la resurrección de los muertos, como dice la profecía de Daniel 12, 
y Ezequiel 4, que tiene que suceder. La resurrección tiene que pasar y los muertos van a levantarse de sus tumbas y los huesos se van a llenar de carne. Y además, ¿nadie lo registró? ¿Dónde está el reino que profetizó Isaías 66? Por eso me vas a escuchar muchas veces decir, sigue leyendo. ¿Qué dice después? En el capítulo 17 dice, Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Seis días después de qué? Pues de lo que dijo sobre su muerte y de su regreso. Seis días después de que les dijo que algunos no morirían, tomó a tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, sus íntimos amigos, y los llevó a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esta es una revelación del reino. Estos tres discípulos, solo seis días después de lo que escucharon sobre que no morirían algunos hasta ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, se cumplió. Y no es mi suposición. Pedro nos dice que eso es lo que vio. Segunda de Pedro 1.16 tiene la respuesta. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro repite las palabras que escuchó del cielo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd. Pedro nos dice que lo que sucedió en el monte de la transfiguración fue una probadita del reino. Que él y sus compañeros no estaban enseñando fábulas, sino que ellos mismos vieron con sus propios ojos la majestad de la gloria del Hijo de Dios viniendo en las nubes. Con la declaración de Pedro resolvemos Mateo 16. Tres personas no probaron la muerte hasta ver la segunda venida. Eso es lo que representa la revelación de la transfiguración. La venida del Mesías no sería algo que sucedería en su tiempo. Jesús estuvo por 40 días enseñándoles con respecto al reino. Y la última pregunta que le hicieron antes que ascendiera fue así. Lee conmigo Hechos 1.6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La palabra transfiguración en griego es metamorfo, que significa cambio de forma. Esta es la metamorfosis de Cristo. ¿Qué significa esto? El mayor milagro de la historia es que, la palabra de Yahweh se hiciera carne, que el Espíritu de Dios ocupara un cuerpo humano y lo convirtiera en templo del Dios vivo, que el Creador del Universo se humillara hasta lo sumo y tomara forma de siervo y que descendiera del cielo y dejara su gloria para hacerse como nosotros. Los discípulos lo conocieron como un hombre ciertamente extraordinario, pero mortal. Sabían que era divino, pero despojado de su gloria. Vino a servirnos. Pero lo que ven ese día en la metamorfosis de Cristo fue al Mesías vestido de ropas sacerdotales, resplandecientes, en toda su gloria. Y junto a él, dos personajes de la historia bíblica, Moisés y Elías. ¿A quién representa Moisés? Moisés representa a la ley de Dios, la salida de Egipto, las plagas y los milagros poderosos de liberación. Elías, Elías es el profeta lleno de poder, que oraba y dejaba de llover por tres años y medio, que clamó y descendió fuego del cielo sobre los sacerdotes de Baal. Fue con Elías que la harina y el aceite se multiplicaron en las tinajas de la viuda. Elías oró y el hijo de la viuda resucitó. Elías tocó con su manto las aguas del Jordán y el río se dividió para que pasara en seco. Y para salvar su vida, Elías fue traspuesto en un carro de fuego. 
Moisés representa además al reino del sur, donde quedó establecido el templo de Jerusalén, desde donde el sistema sacrificial se realizaba en la región de Judá. Elías fue el profeta para el reino del norte. Él predicó para las diez tribus que conocemos como la casa de Israel o la casa de Efraín. El mensaje central de Elías a las diez tribus del norte que se estaban asimilando a las naciones que ya estaban adorando a Baal fue decidan a quién van a servir, escojan a Baal o al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y es en ese contexto que desciende fuego del cielo cuando Elías reta a los profetas de Baal. Así que estos dos hombres representan a la ley y los profetas y los dos reinos de Israel, la casa de Israel, las diez tribus del norte la casa de Israel, que terminaron perdidas entre las naciones, asimiladas y que perdieron su identidad, y el reino del sur, la casa de Judá. Es la historia del hijo pródigo. Judá representa al hijo mayor que se quedó y no desperdició su herencia, y Efraín, o la casa de Israel, es el hijo menor que gastó todo y terminó comiendo con los cerdos. Así que estos tres discípulos están en el monte de la transfiguración y allí junto a Jesús transformado aparecen Moisés y Elías. Imagínate la escena. A primera vista vemos al rey de reyes en su gloria y a su lado está Moisés, por medio de quien recibimos la ley. Y Elías, quien simboliza a los profetas de todos los tiempos. Y estos tres discípulos representan al remanente de Israel, los que perseveran en la fe. Daniel 7.13 dice así, Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y en Apocalipsis 1.7 también dice, He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Al final de la historia bíblica se nos habla de dos testigos. Apocalipsis 11.3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Si sigues leyendo, dice que después de predicar por tres años y medio, la bestia hace guerra contra estos dos testigos, los mata y sus cadáveres quedan en la plaza por tres días. Los hombres en vez de lamentar se hacen fiesta y se mandan regalos pero el tercer día resucitan y son levantados al cielo. Los portentos y milagros que estos dos testigos realizan se parecen mucho a las obras que realizan Moisés y Elías. Ellos llaman al arrepentimiento, a volver a Dios, a su ley y a sus instrucciones. Y, a, y su mensaje va acompañado de señales. Como Elías también oran y por tres años y medio no llueve. Dice que estos testigos son los dos olivos. Si lees Jeremías 11 y Romanos 11, vas a descubrir que a Israel se le llama olivo. Un olivo es cultivado y sus ramas son desgajadas. Y en Romanos 11 dice que hay un olivo silvestre que es injertado en el cultivado. Son además dos candeleros. Traen consigo la luz, la palabra de Dios, que es la lámpara que alumbra nuestro camino. Mira lo que declaró Jesús, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. La profecía de Malaquías 4 dice que antes que venga el Mesías, esto tiene que suceder. Pon atención. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El llamado para el pueblo que está en espera del regreso del Mesías, es acordarse de Moisés y las ordenanzas y leyes para todo Israel. Y estar atentos, porque el Señor envía al profeta Elías, que hará volver el corazón de los hijos a sus padres. ¿Quiénes son los padres de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Todos los que somos familia de Dios, los que nos consideramos su pueblo, seremos llamados a reconocer a nuestros padres espirituales. Como dijo Pablo, en Gálatas 3.28 leemos, Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Linaje en griego es la palabra sperma. Pablo dice literalmente que si Yeshua, que si Jesús es nuestro Mesías, entonces somos hijos biológicos de Abraham. Y la profecía se cumple que Abraham tendrá hijos como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y serán traídos de las cuatro esquinas de la tierra. Apocalipsis 11.5 dice, Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Así como Elías oró y no llovió por 42 meses, o como Moisés que tocó las aguas y se convirtieron en sangre y vinieron toda clase de plagas sobre Egipto, dos testigos vendrán a preparar la segunda venida del Mesías. ¿Cuál será el mensaje de dos testigos que representan a Moisés y Elías antes de la venida inminente del rey? La restauración de todas las cosas, el llamado a volver a la obediencia, el llamado a dejar la adoración a Baal y todo lo que representa el culto pagano. Examina lo que celebras. Cualquier cosa adornada como lo hacían los paganos y a sus dioses, el Señor lo aborrece. Lee por favor Jeremías 10. No se trata de ti o de tus intenciones, sino de lo que representa para Dios. No quieras santificar lo impuro. Límpiate de lo que es inmundo. Obedece a Dios porque es tu Padre y merece honra. Jesús dijo que si lo amábamos, guardáramos sus mandamientos. Te animo a leer la Biblia con esta perspectiva. Lee Juan 14 y Juan 15. Desea la palabra de Dios como el bebé desea la leche, para que seas renovado en cuerpo, alma y espíritu. Este es el mensaje de Moisés y de Elías, de la ley y los profetas, que estará vigente mientras el cielo y la tierra estén presentes. De esto se trata la transfiguración de Jesús. Finalmente, Pedro, se le ocurre que es buena idea hacer unas enramadas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Las enramadas son las casas temporales que Dios le ordenó a su pueblo construir durante la fiesta de tabernáculos. Esta fiesta le recuerda a Israel que Dios habitó con su pueblo en una tienda. Te dejo en la descripción la liga de otros videos para que estudies el tema. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz de la, desde la nube que decía, Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Las siete fiestas bíblicas representan el plan de salvación. Ya hablé de esto en los últimos tres episodios, te animo a verlos. Si las primeras cuatro fiestas bíblicas, Pascua, Panes sin Levadura, Primicias y Pentecostés, representan la primera venida del Señor, su sacrificio en la cruz como el Cordero de Dios, Jesús como el Pan de Vida, Jesús como las Primicias de la Resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés como la ley que descendió a los corazones, las siguientes tres fiestas, la de trompetas, el Día de Perdón y Tabernáculos, representan la segunda venida. Jesús vendrá a la final trompeta, como lo dice la Escritura. La puerta se cerrará y la gracia terminará, como en el día de Noé, en el día del perdón, y el reino será establecido y la nueva Jerusalén descenderá en la fiesta de tabernáculos. 
Apocalipsis 21.3 dice, Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Regresemos a Mateo 17.9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Pedro no sabía en ese momento que era solo una visión, una probada del reino, un corto de la película. Pero él sabía que en la voz hebrea, el amigo del novio se le dice Elías y al amigo de la novia se le dice Moisés. Así que para él estaba claro, el reino había llegado. Entonces dijo, hagamos tabernáculos para la fiesta. Después de escuchar la voz de Dios, declaró a Jesús como el Hijo amado. Entonces termina el corto de la película del reino y Jesús les dice, Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Elías volverá como lo hizo la primera vez en Juan el Bautista, pero al final vendrá acompañado de Moisés. Mientras esto sucede, nos preparamos para la llegada del Rey, que restaurará el reino el tabernáculo caído de David será levantado y todas las naciones se postrarán a sus pies. Todo ojo le verá y la ley de Dios será enseñada a todas las naciones. La novia se purifica mientras el novio prepara la morada para ella. Ahora ya sabes que el contexto es muy importante para interpretar la Biblia correctamente y entender pasajes complicados. Por favor recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.